Meine lieben Löwen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir in die Energien für den November blicken. Was darf ich euch da erzählen? Was kommt auf euch zu? Und welche Botschaften hat die geistige Welt für euch für den November? Wir starten mit dem schamanischen Seelenorakel. Da schaue ich immer einmal darauf, was ist ganz konkret für euch im November wichtig. Worauf sollt ihr vielleicht achten? Was dürft, könnt oder solltet ihr loslassen? Oder was kommt einfach für eine Botschaft rüber? Danach geht es mit dem Feen. Tarot in fünf Hauptenergien, in fünf Überschriften und die schauen wir uns ganz genau mit dem Licht- und Schatten-Tarot noch an und andere Orakelkarten kommen bei mir auch immer noch zum Einsatz und ihr dürft gespannt sein, es wird sicher spannend. Ich freue mich auch auf den Löwen, denn mein Aszendent ist Löwe, von daher sind da auch immer für mich Botschaften dabei und schaut auch gerne mal in das Neumond-Orakel, das ich online gestellt habe. Super schöne Legung für all die, die auf die Liebe blicken. So, bevor ich mit dem schamanischen Seelenorakel beginne, kurzer Ausflug in die Astrologie. Wir haben den 1. November einen Neumond. Der Neumond wird kann bei vielen von uns einen Aha-Effekt auslösen, nämlich den, dass wir einmal genauer hinschauen, ähm, was ist für uns denn wichtig, was möchten wir verändern, was sollten wir loslassen. Außerdem ist der Neumond am 1.11., die Zahl 111, eine Engelszahl, also auch eine behütete, beschützte Zahl. Und Jupiter ist auch im Spiel, nämlich der wird uns mal in den Popo treten, damit wir uns eventuell mal aus unserer Komfortzone rausbewegen, aus dem Gefilde, in dem wir uns so sicher fühlen, ja. Möglicherweise haben wir Dinge im Kopf, die möchten wir verändern. Jupiter wird da jetzt kräftig Druck machen, uns alte Gewohnheiten anzuschauen. Vielleicht wollen wir uns beruflich verändern, vielleicht in der Beziehung. Und da kommen die Energien ins Spiel, dass unsere Komfortzone plötzlich vielleicht nicht mehr so wichtig ist oder wir sie nicht mehr so wichtig nehmen, wie bis gerade eben noch. Wir trauen uns mehr zu, wir sind risikofreudiger und ja, schauen genau hin, was möchten wir eigentlich. Gut, jetzt aber mit dem schamanischen Seelenorakel. Was ist denn ganz besonders für euch im Monat November wichtig? Welche Botschaften darf ich da erhalten? Und da hätte ich gerne drei Karten. Drei Botschaften, die speziell für euch jetzt sind. Eins, zwei. Ups, das sind zu viele. Eine noch bitte. Da haben wir sie. Die Eule. Mhm. Auf jede von denen hätte ich gerne noch eine Phönixenergie. Zur Verdeutlichung, Unterstützung, das Ding, habt ihr das gesehen? Zack, 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 da waren sie. Gut. Soll uns ja recht sein, ne? Die erste Karte, viele Pfade. Viele Pfade als Einladung, denn beim schamanischen Seelenorakel ist es tatsächlich wichtig, wie herum die Karten gefallen sind, denn so ist sie als Einladung zu sehen, hingegen hätte sie sich umgedreht, dann soll es in die Heilung gehen, in diesem Thema, so als Medizin gedacht. Viele Pfade. Gut. Möglicherweise, ja, mit dem Neumond werden sich dir viele Pfade auftun oder du wirst viele neue Wege entdecken. Die Karte möchte dich einladen, dich nicht zu verzetteln in den neuen Möglichkeiten, die du eventuell siehst, sondern dich zu fokussieren. Den Pfad, der für dich wichtig ist, 
der sich für dich am besten anfühlt, wohin so ja, deine Intuition, dein Herz dich führt, den zu wählen. Lass dich nicht in die Irre führen von möglicherweise Wegen, die leichter aussehen, die kürzer aussehen. Lass dich nicht von einem Weg abhalten, der vielleicht etwas steiniger ist, sich aber für dich genau richtig anfühlt. Hier geht es tatsächlich darum, den Fokus zu wahren. Einen Weg auszusuchen und auf dem auch zu bleiben. Dich nicht ablenken lassen, nicht von deinem Umfeld, nicht von ähm, Menschen, die dir sagen, dass das nicht der richtige Weg für dich ist oder dass du es nicht kannst oder wie auch immer. Ich sage ja auch jedes Mal dazu, wenn jemand zu dir sagt, du kannst etwas nicht, dann zeigt er dir seine Grenzen auf, nicht deine. Also lass dich von so Menschen nicht ähm, aus der Ruhe bringen oder verunsichern. Schau dir den Weg an, der sich für dich genau richtig anfühlt und dann gehen. Denn die Einladung sagt dir ganz klar, du wirst jetzt den Weg finden, der dich zu deinen Zielen führen wird. Tiefe Berührung und Erfüllung wirst du auf deinem Weg erfahren, sagt dir der Phönix dazu. Tiefe Berührung, da geht es ums Fühlen, ja, da wirst du, ja, Berührt sein von dem Weg, gerührt vielleicht auch und die Erfüllung kommt. Ja, ich habe ja gesagt, die Einladung, den Weg zu gehen, der sich für dich richtig anfühlt, wird dich an dein Ziel bringen. Der Phönix bestätigt genau dies, dies, dies. Nämlich, dass am Ende des Weges deine Erfüllung auf dich wartet. Oh. Die Magie als Heilung. Du glaubst nicht an deine Magie. Du glaubst nicht daran, was alles in dir steckt. Vielleicht hat man Zweifel in dir geweckt. Vielleicht auch alte Muster, ähm, bei denen du immer wieder gesagt hast, dass du zu bestimmten Dingen einfach nicht fähig bist. Vielleicht nicht schlau genug. Vielleicht nicht groß genug, nicht schnell genug. Ach, was weiß ich, was man alles erzählt hat. Hier wirst du aber aufgefordert, wieder an dich zu glauben. Du bist ein magisches, einzigartiges, göttliches Wesen. Du bist genau richtig, so wie du bist. Mit allen Kanten, mit allen Macken, die du von deinem Charakter her hast. Denn das macht uns aus. Jeder von uns hat seine Macken, ja. Also definitiv. Jeder von uns hat Ecken und Kanten, aber die machen uns ja so schön. Ja? Glaub wieder an dich, glaub auch an das, was in dir steckt. Vertraue dir selbst, vertraue deinem Gefühl. Denn hier wird ganz klar gesagt, du vertraust deinem Gefühl nicht. Vielleicht vertraust du deiner Intuition nicht. Vielleicht vertraust du deinem Herzen nicht. Vielleicht hörst du lieber auf deinen Kopf. Aber der Kopf ist ein Computer, der spult nur Dinge ab, die er mal irgendwo gelernt, gehört oder gesehen hat. Vertraue dir, deiner inneren Stimme, deiner Magie, ganz wichtig im November. Darauf ist der Phönix gefallen, Perfektionismus ablegen. Ja? Vielleicht hat man dich gelehrt, dass alles perfekt sein muss. In unserer heutigen Zeit muss sowieso alles perfekt sein. Ja? Wir müssen alle wunderschön sein, wir müssen alle unser Idealgewicht haben, wir sollten alle unser Haus haben, den perfekten Beruf, das tolle Auto, die besten Freunde und überhaupt wird uns von außen immer so eingepredigt, dass alles perfekt sein muss. Aber das ist Quark mit Soße. Ja? Nichts muss perfekt sein. Es muss sich für dich perfekt anfühlen, dass du das Gefühl hast, ja genau so wollte ich es. Aber es muss nicht perfekt sein. Das sage ich gerne, ähm, ich kann unglaublich gut kochen, aber im Backen bin ich eine absolute Pfeife. Ja? Die Kuchen, die ich so zu Tage Förder sind meistens nicht unglaublich schön, aber sie schmecken gut. Jetzt kann ich mir überlegen, ähm, versuche ich einen perfekten Kuchen zu backen, der dann zwar super aussieht, aber scheiße schmeckt. 
Oder gebe ich mich damit zufrieden, dass meine Gäste sagen, hey, der schmeckt aber richtig lecker. Hm. Ich serviere meinen Gästen lieber einen Kuchen, von dem ich weiß, der wird ihnen schmecken als einen, der perfekt aussieht. Ne? Und so musst auch du Perfektionismus ablegen. Ja? Auch was, was unser Aussehen betrifft. Ich habe eine ne riesen Nase. Ja? Also ich finde, sie ist riesig. Ja? Anderen fällt es nicht so auf. Mich hat das Teil im Gesicht schon immer gestört. Aber es gehört zu mir. Es macht mein Gesicht vielleicht nach Maßstäben nicht perfekt, aber ich finde sie mittlerweile, sie gehört halt zu meinem Gesicht, ne? da mitten rein. Also versuch nicht, den Perfektionismus, den unsere Gesellschaft an den Tag legt, auf dich umzumünzen. Schau, dass du glücklich bist. Die Eule sagt dir, hier gilt es eine weise Entscheidung zu treffen im November und das kann mit Geld zusammenhängen, denn darauf hat sich der Phönix Geld gelegt. Die Eule ist weise, die trifft weise Entscheidungen, die hat sie sich überlegt und man sagt auch, sie bekommt die Info auch von der göttlichen Welt, sie ist weise. Sie sieht alles, sie sieht jede Maus im Dunkeln durchs Unterholz huschen, keine Maus entgeht ihrem scharfen Blick. Sie kann ihr Kopf in alle Richtungen drehen, so dass sie auch andere Perspektiven einnehmen kann. Wenn im November ein Thema Geld auf dich zukommt, dann sei die Eule. Versuche, alles auch das, was im Dunkeln ist, zu erspähen. Schau dich genau um. Betrachte die Situation aus allen Richtungen. Fühle hinein, ja? Was fühlt sich richtig an? Vertraue deiner Intuition, denn die Eule, wie gesagt, weise. Die hat Weisheit und in dir steckt diese Weisheit. Also lass sie auch an den Tag kommen. Unterdrücke deine Gefühle nicht. Jemand hat mal zu mir gesagt, wer mit dem Herz entscheidet, fällt selten auf den Bauch. Oder wer auf sein Herz hört fällt selten auf den Bauch. So, jetzt wird es spannend, denn jetzt gehen wir in die Hauptenergien, die Überschriften sozusagen für den November. Was ist denn so das Thema für euch Löwen, für mich Halblöwe, im Monat November? Um Gottes Willen, schaut euch das an. Hier knallen sie einem nur so um die Ohren. Zwei hätte ich gerne noch. Jawohl. <lacht> Und eine noch, bitte. Da ist sie. So, die drehen wir noch um, weil wir schauen sie uns nach und nach an. Und dann gehen wir mit den Tarotkarten darauf. Sechs des Frühlings, sechs der Kelche. Wundervolle Neuigkeiten stehen bevor. Kluge Entscheidungen, die Belohnung bringen. Ja, die klugen Entscheidungen, Erfolg und öffentliche Anerkennung. Ach, nicht Sex der Kelche, absoluten Quatsch, was ich hier erzähle. Ähm, brrrt, da muss ich jetzt erstmal drüber wegkommen, was ich da gerade gesagt habe. Hier können Neuigkeiten auf dich zukommen, die eine Belohnung mit sich bringen, ja. Ähm, wenn du aufs Geld guckst, ja, bestätigt diese Karte dir, dass da etwas Schönes kommt, aber sie fordert dich auch gleichzeitig auf, kluge Entscheidungen zu treffen. Also nichts, kein Schnellschuss zu landen, ja, sondern drüber nachzudenken. Das kommt hier, die Fee kommt auf einem Einhorn geritten, einem magischen Tier, magische Momente, da ist Magie im Spiel, an die du ja wieder zu glauben beginnen sollst. Die Neun des Sommers, die Neun der Kelche, jetzt bin ich bei den Kelchen. Wünsche werden wahr, Träume erfüllen sich, eine romantische Zeit im Leben. Eine romantische Zeit 
ja, die nehmen wir alle gerne. Ne? Träume, Wünsche werden wahr, kann mit dem Geld zusammenhängen, das werden wir dann noch sehen, kann aber auch natürlich mit der Liebe zusammenhängen, denn die Neun der Kelche ist ja die Karte der Liebe. Kelche sind Liebesenergien und von daher werden wir ganz gespannt auf diese Karte blicken. Ast des Winters. Lass dich von Herausforderungen auf deinem Weg nicht abbringen. Es ist wichtig, klar und genau zu kommunizieren. Fantastische neue Ideen, die umgesetzt werden sollten. Hm, also ziemlich viel Wandel, ja, sagt ja auch der Neumond, bringt der November mit sich. Und da kannst du dir wirklich einen Weg aussuchen, der zum Erfolg führt. Wir haben ja die Erfüllung auch hier liegen. Die Acht des Herbstes ist so eine Karte, du musst nicht alles alleine umsetzen. Ja? Ähm, hol dir auch Rat ein, wenn du dir in bestimmten Sachen unsicher bist. Das ist so eine Karte, du siehst, das Kind lauscht den Worten dieser alten, weisen Dame. Das ist so eine Karte, die sagt, hey, bevor du eine Entscheidung triffst, wo du nicht ganz sicher bist, hör dir doch auch mal die Meinung eines anderen an. Vielleicht kommt da der entscheidende ähm, letzte Funke, der dich dann einmal ja, in Sicherheit wiegen, wiegt, ja, wo du das Gefühl hast, ja genau, eigentlich hatte ich das auch gedacht, ähm, was dich unterstützt. Und die drei des Winders, Wende dich anderen Menschen zu, um Trost und Liebe zu finden. Ja, hier haben wir diese andere Person. Vielleicht brauchst du etwas Trost im November. Wir werden sehen. Denn da geht jetzt die Fragen an das Licht- und Schattentarot. Und da bekommen wir zu 100% die Antworten die die geistige Welt für uns parat hat auf diese spannenden Fragen. Die sechstes Früh... Ja, schau mal her, wer da gefallen ist, gleich als erstes. Mein persönlicher Favorit, nämlich Prince Charming. So, und hier geht es gleich weiter mit der Liebe. <lacht> und da kommt der Ausgleich mit rein, die Münzen. Ja. Prince Charming ist auf dem Weg. Vielleicht kommt er auch hier auf dem Einhorn angeritten. Hier ist das weiße Pferd. Ähm, hier ist es ein Einhorn. Prince Charming ist für mich immer der Ritter der Kelche, ist für mich der ähm, ja, Verwöhnmensch schlechthin. Ich habe am Anfang vergessen zu sagen, dass wenn weibliche Energien fallen, das immer eure Energie ist, egal ob ihr als Mann oder Frau zuschaut und wenn männliche Energien fallen, die eines möglichen Gegenüber, das macht es für euch einfacher, der Legung zu folgen. Hier also ein möglicher Gegenüber, ein mögliches Gegenüber. Wenn der Ritter der Kelche fällt, kann es sein, dass sich einerseits jemand bei dir entschuldigen möchte für etwas, denn die Rosen können eine Überraschung sein, hier überrascht dich jemand oder es entschuldigt sich jemand bei dir. Prince Charming ist jemand, der ist gerne verliebt. Der liebt dieses Gefühl, verliebt zu sein und darum macht er auch so kleine Überraschungen wie Liebesbriefchen oder verschickt mal ein paar Blumen, ähm, schreibt dir was auf dem Spiegel, bevor er geht und so weiter. Mit den zwei der Kelchen eine tiefe Verbundenheit zu diesem Menschen. Ja? Wir hatten ja hier die Karte der wundervollen Neuigkeiten. Ja? Da kann tatsächlich eine Überraschung oder wie gesagt eine Entschuldigung auf dich zukommen, dass dieses Band festigt. Möglicherweise lernst du auch jemanden kennen, ne? wenn du als Single auf diese Legung schaust, zu dem du eine unglaublich starke Verbindung sofort spürst. Die zweite Kirche ist für mich so diese Seelenverbindung. Ja? Da fühlen sich zwei Menschen so, als würden sie sich schon ewig kennen. Da schlagen beide Herzen Ruckzuck im Gleichklang. Das sind zwei Seelen, die kommunizieren miteinander, auch wenn sie sich nicht sehen. Die Verbindung ist da. 
Hier soll es jetzt in den Ausgleich kommen. Hier kann man gemeinsam etwas erschaffen. Die Sechs der Münzen zeigt das Zusammenspiel von zwei Menschen. Zwei Menschen, die etwas aufbauen, die etwas erschaffen. Hier kann es in der Liebe tatsächlich jetzt zum Ausgleich kommen. Man zieht am gleichen Strang. Zwei Hände, zwei Hände. Ein Mann, eine Frau. Die Neuigkeit könnte wirklich ja, etwas auf den Weg bringen, das dich stark berührt, wie der Phönix sagt, und in die Erfüllung bringt. Schau dir nicht auf die Liebe, sondern es geht um ums Liebe, Geld, kann das auch jemand sein, ja, der überrascht dich, der überrascht dich mit einem Angebot, mit einem Angebot, wo man gemeinsam etwas erschafft und das ist dann wirklich etwas mit Hand und Fuß, da ziehen beide am gleichen Strang. Aber wie gesagt, auch die Liebe hier, ne, ein wunderschönes Zeichen und wir haben hier ja auch die Neun der Kelche, Wünsche werden wahr, Träume erfüllen sich, eine magische Zeit im Leben das ist eine Karte der magischen Zeit im Leben. Jetzt schauen wir, was die Neun des Sommers denn noch für eine Botschaft für euch bereit hält. Also ich kann euch sagen, die Neumondlegung, ne, die, da geht es genau um das, wenn ihr da reinschaut. Die ist unglaublich schön und intensiv. Jetzt kommt noch das Ass der Kelche, ich kriege einen Vogel. Gut, wir haben das Ass der Kelche auf den Neun der Kelche. In der Mitte liegt wieder ein Gegenüber, nämlich der König der Schwerter. Der Turm sagt, da hat es geknallt, da hat es gescheppert. Ja? Gut möglich, dass es bei euch in der Vergangenheit mit diesem König, dieser Königin einen Knatsch gab. Da ist etwas zusammengestürzt, da ist es wirklich... Ähm, ja, urplötzlich zum Urknall gekommen. Aber wenn ich das Wort Urknall sage, was ich gerade von oben geschickt bekommen habe, dann kann ich euch sagen, durch den Urknall ist unser Universum entstanden. Also, aus dem Knall entsteht etwas und so ist der Turm auch zu sehen. Manchmal muss etwas zusammenbrechen, damit man aus dem, ja, übrig gebliebenen, wieder etwas aufbauen kann. Der König der Schwerter ist ein Denker und Planer. Ja? Das ist jemand, ähm, der macht nichts, ohne dass er weiß, wie es weitergeht. Das braucht er einfach für seine Sicherheit. Wenn er das nicht hat, kommt dieser Mensch schnell in die Überforderung und dann kann er eiskalt werden. Dann zieht er sich zurück, das passt zum Turm. Rückzug, Stillstand. Für die, die auf ein Gegenüber schauen, kann es sein, mit eurem Gegenüber war Stillstand, Ende Gelände, keine Kommunikation. Ihr wusstet nicht, wie es weitergeht. Dann kommt dieser Mensch ja, mit einer Entschuldigung um die Ecke, denn da hat jemand erkannt, dass das eine Liebe ist, die nicht aufhört zu fließen. Denn euer König schaut hier auf das Ass der Kelche. Gut möglich, wie gesagt, ja, dieser Mensch hat sich zurückgezogen, ist schneidend geworden, ja, kalt, kühl, distanziert, weil er einfach überfordert war. Kein Plan gehabt hat, seinen Weg nicht wusste. Der Neumond kann diesen Menschen jetzt das Aha schenken. Auch bereit zu sein, mein Risiko einzugehen, denn so ein König der Schwerter, ja, der bleibt gerne mal in seiner Komfortzone stecken, wenn er nicht weiß, wie ja, der nächste Schritt sein trautes Heim beeinflussen würde. Hier bringt der Turm etwas Wunderschönes, denn es spiegelt sich mit dem Ast der Kelche. Wenn da ein Rückzug war, wenn es da geknallt hat, hat dein Gegenüber in diesem Rückzug etwas erkannt, nämlich dass euch eine Tiefe, tiefe Seelenliebe verbindet und auch im Rückzug hat diese Liebe nicht aufgehört zu fließen. Da hat dich jemand gespürt, da spürt dich jemand. Ich habe ja gesagt, das ist eine Verbundenheit, diesen Menschen spürt man einfach. Man wird auch erinnert, denn wenn es eine Seelenliebe ist, dann hat die geistige Welt meistens auch ja, ein Auge drauf, 
Oder sie schickt Zeichen und versucht einen so zu stupsen. Mensch, schau doch mal hin. Ne? Das ist doch etwa etwas Besonderes. Lass doch mal Gefühle zu. Gefühle über den Verstand setzen, fällt dem König der Schwerter schwer. Denn der Verstand ist bei ihm sehr, sehr laut. Aber Träume werden wahr. Eine magische Zeit. Wunderschön. Gut, das Ass. Wir haben ja hier nochmal eine Chance-Karte. Lass dich nicht von Herausforderungen von deinem Weg abbringen. Ja? Glaube an dich, hab Vertrauen in dich. Und möglicherweise waren hier ja die Hindernisse. Ne? Soll ja ein neuer Weg kommen. Also, wenn dein Herz dir sagt, dieser Mensch hat dich nicht vergessen, dann höre auf die Magie. Ja? Vielleicht hast du das Vertrauen darin verloren, weil vielleicht auch etwas geknallt hat, was dich erstmal, ja, das ist ja etwas, das kommt plötzlich unerwartet, ja? da hat es dich vielleicht erstmal komplett durchgeschüttelt. Du bist da gestanden und hast ja, an nichts mehr geglaubt. Die Chance, ups, das Ass, die war umgedreht und die kommt in die Mitte. Ja, die Mäßigkeit, sehr schön. Die vier der Stäbe und deine Energie, die hohe Priesterin. Die Mäßigkeit, der Ausgleich, ja. Hier kommt jetzt eine Balance rein. Wenn ihr so ein Spiel zwischen Licht und Schatten hatte, zwischen On und Off, super Kontakte, gar keine Kontakte, liebevoll, eiskalt, himmelhoch, jauchzend, zu, zu Tode, betrübt, ja, dann kommt da jetzt ein Wandel rein, denn die vier der Stäbe zeigt die gemeinsame Bewegung, Stabenergie, Feuer, Leidenschaft, Bewegung, Aktion. Hier soll es wieder in die Lebensfreude gehen und zwar gemeinsam. Hier wird durchs Leben getanzt. Hier nimmt man das Abenteuer Leben an. Du kommst in deine absolute magische Phase zurück, denn die hohe Priesterin hat die Augen aus einem bestimmten Grund geschlossen. Sie braucht nicht zu sehen. Sie fühlt. Die hohe Priesterin ist empathisch. Die hohe Priesterin hört auf ihr Herz. Die hört auf ihre Intuition und was ihre Seele ihr zuflüstert. Sie ist absolut angebunden mit der geistigen Welt. Offen. Offen, Dinge nach oben zu geben. Offen, Dinge zu empfangen. Wenn du in diese Energie zurückfindest, wirst du spüren, was hier los ist, Du wirst verstehen, was da los war, warum dein Gegenüber so gehandelt hat. Vielleicht hat er aus ganz anderen Gründen gehandelt, wie du erst dachtest. Vielleicht hast du gedacht, der ist eiskalt, zieht sich einfach zurück, der empfindet nichts für mich. Aber dieser Mensch konnte in dem Moment gar nicht anders handeln. All solche Dinge wirst du erfühlen wenn du bereit bist, mit deiner Magie in die Heilung zu gehen und dir wieder zu vertrauen. Das ist ganz wichtig im November. Vertraue dir. Ja, die gute alte Dame oder der gute alte Herr, ein Mensch, der weise ist, dem du vertrauen kannst. Vielleicht auch Deine Weisheit, vielleicht bist du das auch. Ja? Vielleicht musst du die richtigen Fragen stellen. Vielleicht musst du ja, auf deine Weisheit hören, das, was sie dir flüstert. Sehr schön, ja. Ups. Was haben wir da noch? Ja, der König der Stäbe. <lacht> also, ja. Jetzt haben wir auch bald alle, ähm, alle Sternzeichen durch. Wir haben nämlich die Kelchenergie, die Krebse, Skorpione, Fische, 
Wir haben die Schwerter, Zwilling, Waage, Wassermann und jetzt haben wir die Stäbe, Witter, Löwe und Schütze noch, falls ihr auf Sternzeichen schaut. Und die Münzen haben wir auch dabei liegen, das wäre Stier, Jungfrau und Steinbock. So. Der Magier. Der Magier kann alles erreichen, was er möchte. Das Einzigste, wenn er an seine Magie nicht glaubt. Das ist das Einzigste, was ihm das Genick brechen kann. Denn er hat alles, was er braucht in sich. Jeden Zaubertrank, jeden Spruch, alles ist in ihm. Er muss die Energie nur fließen lassen, an sich glauben, das Vertrauen in sich haben und dass seine Magie wirkt. Wenn der Magier einen Zauberspruch spricht nach dem Motto, naja gut, ich probiere es jetzt mal aus, ne, aber ich glaube da ja eigentlich nicht dran, dann kann das knicken, dann kann das lassen. Es ist vergebene Liebesmühe. Hier ist absolutes Vertrauen gefragt. Und dann kann sich der Magier seine Welt so bunt malen, wie er es sich wünscht. Ich glaube, du musst den kleinen Magier hier, die kleine weise Frau oder den weisen Mann in dir wieder entdecken. Dir Trost holen, Liebe holen, Rat holen bei dir. Das kriege ich gerade so mitgeteilt. Und dann die Königin der Münzen. Du schaust auf den Magier. Wenn du deine Magie wieder entdeckst, wirst du zur Königin der Münzen, die Königin der Fülle der absoluten Fülle und nicht nur im Materiellen, sondern auch des Erfülltseins. Denn wenn du dir das Gesicht hier anschaust, siehst du, die Frau ruht in sich selbst. Die ist absolut geerdet, absolut vertrauensvoll. Die steht mit beiden Beinen im Leben. Die weiß, wer sie ist. Sie weiß, was sie geleistet hat und sie weiß, was sie kann. Der König der Stäbe, sehr schön, dass dein Ritter der Schwerter sich hier zum König der äh, Stäbe entwickelt, denn der hat keine Angst mehr. Der König der Stäbe ist der König des Feuers. Der hat Leidenschaft, der hat Mut, der hat Stärke. Der geht in die Bewegung, der geht in die Aktion. Und das, was ihn vielleicht verängstigt hat, warum es vielleicht einen Rückzug gab, warum es geknallt hat, lasst dieser Mensch hinter sich. Der hat keine Angst mehr. Der hat jetzt einen Plan und den setzt er um. Und jetzt schaut an, was da gefallen ist, die Welt. Die Dinge laufen rund. Hier geht es jetzt in den Erfolg. Hier wird eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Den Weg, den dein König jetzt einschlägt oder deine Königin, wenn du als Mann zuschaust, der bringt diese Harmonie. Dieses Alles ist im Einklang. Die Welt ist eine Erfolgskarte schlechthin. Da wird der richtige Weg eingeschlagen. Und mit deiner Magie, wenn du wieder an dich glaubst, kannst du alles erreichen. Es ist mehrfach bestätigt mit der Hohen Priesterin noch. So, drei des Winters. Wende dich an jemand, der dir Trost spendet, der dich, ja, dass dir das Gefühl gibt der Liebe. Aber der Bär ist auch so die Stärkekarte, ja. Der Bär ist die Stärke in dir. Vielleicht, wie ich da gesagt habe, musst du das alles gerade wieder entdecken, weil dein Selbstwertgefühl vielleicht durch diesen Knall, durch ein Ereignis erschüttert wurde du nicht mehr glaubst, du das Vertrauen verloren hast, vielleicht gibst du dir auch die Schuld. Sagst, hätte ich mal nicht, ne? wer ich anders hätte. Hätte, täte, würde. Ne? Wie sagt es bei uns so im Badische, hätte der Hund nicht schisse, wäre der Vater nicht neigdappt. Ne? So, eine Karte noch auf die drei des Winters. Da ist so eine eisige, ich spüre da so eine Kälte in dir. Ja, und ich spüre sie eigentlich dir gegenüber. Vielleicht bist du auch wütend auf dich. So, der Bär, die Kraft finden, habe ich gerade gesagt. Hier ist die Kraft gefallen. 
Du kommst in deine innere Stärke zurück. Und zwar wirst du dich auch liebevoll anschauen. Ja, wenn du irgendwas gesagt hast, dann verzeih dir. Um Gottes Willen, dreh dich nicht im Karussell, was habe ich gemacht? Ich bin schuld. Nein, Fehler gibt es schon mal gleich gar nicht, weil meistens tun wir etwas in dem Gedanken, dass wir das Richtige machen. Manchmal haben wir es gerade ausgesprochen und wissen, so jetzt sind wir aber ins größte Fettnäpfchen getappt, das ähm, überhaupt in unserem Weg hätte stehen können. Ich habe ein Talent, ich springe immer gleich mit beiden Beinen rein, kann ich euch sagen. Ne? Also ich bin ja nicht allwissend. Also vor allen Dingen habe ich keine hirn mund -Schranke. Das ist ganz übel, kann ich euch sagen. Ich spreche manchmal Dinge aus, die habe ich noch nicht mal gedacht. So, hier kommst du in deine Kraft. Die Kraft, etwas zu erreichen, aber auf die liebevolle Art. Denn du siehst hier der Löwe, du, stark, brüllend, kann Zähne zeigen, aber auch das Lamm, liebevoll. Du erreichst dein Ziel genau mit dieser Mischung von Wille und Liebe. Ja, wohin geht dein Ziel? Schau dir das an. In die Zähne der Kelche. Diese Liebe hat eine Zukunft, weil hier die Kinder sind. Für mich ist die Zähne der Kelche immer die Karte, dass diese Liebe eine Zukunft hat, ihr auf eine Zukunft schaut, vielleicht eine Zukunft plant. Möglicherweise einige von euch sagen, mit dem könnte ich mir auch vorstellen, eine Familie zu gründen. Andere sagen, sie sehen die Zukunft dieser Liebe und ich sehe die Zukunft dieser Liebe wegen den Kindern, weil Kinder unsere Zukunft sind. Ohne Kinder haben wir Menschen keine Zukunft, dann sterben wir aus. Und? Du kannst von den Völlen, 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 nein, von den, Gott, langsam. Du kannst aus dem Vollen schöpfen, wollte ich sagen. Hier siehst du den Baum, hier die Münzen. Da steckt überall etwas Wunderschönes für dich drin. Fülle, Liebe, Geborgenheit. Du musst den Arm nur ausstrecken. Du kannst das zaubern, du kannst das erreichen. Du hast die Kraft, du hast die Weisheit. Wenn du dich erdest, wenn du an dich glaubst, wächst hier ein Baum für dich, an dem alles hängt. Auch das Geld, wenn du auf das geschaut hast, gell? weil das liegt hier ja auch, sei weise. Und dann schauen wir mal. Ne? So, jetzt für die, die auf die Liebe schauen, möchte ich ja trotzdem noch drei kleine herz orakelkarten haben, um mal zu sehen, was die denn noch dazu sagen. Ja, auf ewig, das sagt ja schon alles. Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Ja, vielleicht kommt jemand freundschaftlich zurück, so. Klopf, klopf, bist du noch da? Hm? Oder haust du mir gleich die Tür vor der Nase zu? So erstmal vorsichtig, an, an, rantasten, ja, so, hm. und, ja, der Neuanfang, ja. Und das ist ja die Karte, diejenigen von euch, die mich schon länger äh, kennen, wissen, wenn die Karte fällt, bin ich an einem Punkt der Verzweiflung, denn das ist goldene Schrift auf gelb-weißem Hintergrund, das ist für mich kaum zu entziffern. So, ich versuch's. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Mhm, mh, mh. Neuanfang, lebe deine Träume voller Leidenschaft und öffne dein Herz. Und hier auf ewig, respektiere den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im Anderen, der ewig wert, auf ewig und das ist, schaut euch die Kombi an, ja. Es gibt nichts Höheres bei den Kelchen, als Ass der Kelche und die Zwei der Kelche. Die Neun der Kelche haben wir auch. Aber hier kommt die Liebe wieder zum Fließen und diesmal mitgeben und nehmen und ja, ohne Turm. So, welche Göttin des Lichts möchte sich euch denn mit welcher Botschaft offenbaren? Halt, Stopp! Brr, Göttin zurück, du darfst gleich, welche Energie begleitet. 
den Monat November für euch. Welche Energie begleitet euch? Da hätte ich gerne eine. Geben statt Neumond. <lacht> Der Neumond, ich kriege einen Vogel. Geben statt Nehmen. Hier kommt eine Energie rein, wo jemand jetzt auch bereit ist zu geben und nicht mehr zu nehmen. Du kommst in die Fülle. Erfüllung. Hier. Erfüllung. Du kommst jetzt zu dem, was dir zusteht. Du wirst verwöhnt werden. Du wirst geliebt werden. Du wirst eine wirklich magische Zeit erleben, in der Träume wahr werden. So, jetzt kommt die Göttin des Lichts. Welche Botschaft möchte euch die Göttin des Lichts überbringen? Das war der ganze Olymp. Ich hätte gerne bitte eine Göttin. Eine Göttin mit einer Botschaft für euch. Dankeschön. Aphrodite. <lacht> Aphrodite, ich öffne mein Herz für die Liebe. <lacht> das ist der Burner, oder? Ich liebe es, wie die Karten miteinander sprechen. Ich sag's euch. Ich habe es vorhin gesagt, im Neumond-Orakel, die Energien sind ja da. Ja? Die Energien sind da. Die geistige Welt zeigt mir die Energien anhand von Bildern, damit ich euch die Geschichte erzählen kann, damit ich diese Energien ja, verdeutlichen kann, euch ein Bild davon machen kann, was die Energien euch mitteilen möchten und ich finde es, ich liebe es. Ich könnte es den ganzen Tag, also ich könnte wirklich den ganzen Tag Orakel legen, weil es einfach so schön ist. So, als Drachenreiter haben wir Iduna und Ezele. Du wirst auf die Probe gestellt, um in einem göttlichen neuen Lebensabschnitt schreiten zu können. Ist es notwendig, Einstellung und Glaubenssätze tiefgehend zu verändern? Ja, deine Einstellung hier, ne? Zu dir, zu deiner Magie, zur geistigen Welt vielleicht. Wieder zu vertiefen. Und dann fließt es. Denkt immer daran, die geistige Welt spiegelt. Das, was ihr nach oben gebt, bekommt ihr zurück. Ihr könnt auch negativ manifestieren. Das vergessen viele immer und immer wieder. Wenn ich mir tagtäglich sage, ich treffe nur Männer, die mich betrügen, ja, für mich gibt es die Liebe nicht mehr, dann bekomme ich genau das gespiegelt und das vergessen so viele. Und wo sind jetzt meine Engel da? Wieso liegen die nicht auf dem Tisch? Aber ich gestern eine persönliche Legung hatte und da kommen meine Engel natürlich auch zum Einsatz, ganz klar. So, welcher Engel begleitet euch im November? Da hätte ich natürlich auch gerne eine Karte. Ein Engel für meine Löwen. Zwei, na dann ist es so. Nein, Drei, soll man, ja komm, wir nehmen sie. Engel der Geduld, am Ende der Geduld wartet der Segen. Ja, wenn da was eingekracht ist, wenn es Stillstand gab, dann kann es schon ganz schön Geduld fordern. Denn wenn so ein König der Schwerter sich mal zurückgezogen hat, überfordert ist, kann es auch mal dauern, bis der seinen Plan hat, ja, bis der weiß, wie er wieder auf dich zukommen kann. Und Engel der Träume. Glaube an die Erfüllung deiner Träume und der Engel der Klarheit, etwas klärt sich für dich definitiv. Denn da kommt ja jemand mit einer Überraschung um die Ecke. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr lächelt jetzt. Ihr wisst, mein größtes Glück ist, euch ja, Vertrauen zu geben, Hoffnung zu geben, euch zum Lächeln zu bringen. Dann bin ich glücklich, dann habe ich den Wunsch, weswegen ich dieses Video gemacht habe, ja, dann habe ich meinen Wunsch erfüllt. Teilt dieses Video herzlich gerne, ja, wenn ihr noch einen Löwen habt oder einen Löwen-Aszendenten und ich danke euch von ganzem Herzen für eure Likes.
für eure Emojis, eure lieben Kommentare, dass ihr mein Wertschätzungskonto, mein Kaffeekässchen ähm, bedenkt. Da freue ich mich auch ganz arg drüber. Und wenn es euch Spaß macht, wenn ihr Spaß an meinen Botschaften habt, freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn ihr unserer Community beitreten möchtet, wenn ihr Woche für Woche dabei seid. Und dafür müsst ihr nur ganz kostenlos das Abo-Glöckchen drücken. Schaut auch auf meinen winzig kleinen zweiten Kanal Auroras Hexenkessel vorbei. Da ziehe ich aus Ishtar, meinem Hexenkessel, eine Botschaft, ein Thema zu dem die geistige Welt an dem Tag eine Nachricht für euch hat. Wenn ihr eine persönliche Legung wünscht, dürft ihr gerne unten in der Infobox oder im Abspann meine WhatsApp-Nummer notieren. Schreibt mich an, wir telefonieren und besprechen, wie ich dich begleiten darf. Ich wünsche euch jetzt einen traumhaft schönen November. Jeden, der auf die Liebe schaut, auf die Liebe hofft, wünsche ich, dass diese dass es eine besondere Liebe zu euch kommt. Ich schicke euch Licht, Vertrauen, Liebe, Geborgenheit, alles, was ihr euch wünscht. Und ich freue mich darauf, euch bald hier an meinem Tischlein wieder begrüßen zu dürfen mit der Wochenbotschaft. Und jetzt haut rein. Ihr findet den richtigen Weg, wenn ihr an euch glaubt. Denn ihr seid einzigartig und wunderbar. Schön, vergesst das bitte nie. Bis dahin drücke ich euch, knuddel ich euch und freue mich auf euch. Tschüss und Servus.